రైతు వ్యతిరేక పాలన కొనసాగుతుంది రాక్షస ప్రభుత్వం కొనసాగుతుంది కాబట్టి ఈ రాష్ట్రంలో రైతులు ఎవరు విద్యార్థులు ఎవరు మహిళలు ఎవరు అనే తేడా కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి తెలియడం లేదు రౌడీజంతో రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు కాబట్టి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయనకు కేసీఆర్ గారికి ముఖ్యమంత్రి గారికి లేదా మంత్రులకు రౌడీల్లాగా గుండాల్లా కనిపిస్తా ఉన్నారు వాళ్ళు కడుపు నిండినట్టుగా రైతులందరి కడుపు నిండితే ఎవ్వరు కూడా రోడ్ల మీదకి వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు ఆరు నెలలు కష్టపడి పంట చేతికి వచ్చి తీసుకెళ్లి మార్కెట్లకు వెళ్తే దళారీల దందా కమిషన్ ఏజెంట్ల కక్కుర్తితోటి రైతులు ఆందోళన చెంది ఆవేదనతోటి ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తే ఖమ్మం మార్కెట్లో మరి దాదాపుగా పదకొండు మంది అంటే తొమ్మిది పది మంది రైతులు మరొక ఎమ్మెల్యే మీద అక్రమంగా కేసు పెట్టి జైల్లో నెట్టడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం కేసులు పెట్టినటువంటి వారిని బేషరతుగా ప్రభుత్వము రైతులకు క్షమాపణ చెప్పి విడుదల చేసి తమ యొక్క నిజాయితీని రైతు ప్రభుత్వం అనే విధానాన్ని కూడా నిరూపించుకోవాల్సినంత అవసరం ఉంది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూస్తే మరి వెంకటేశ్వరరావు గారి కుటుంబం ఉన్న ఉంది ముదిగొండ నుండి వారు వారి కుటుంబం అంటే వారి కొడుకు దాదాపుగా ప్రతి సంవత్సరం వ్యవసాయం నాలుగే ఉన్నటువంటి నాలుగు ఎకరాలు పంట పండిస్తూ ఉన్నాడు మిర్చి కల్లాల నుంచి చే అంటే మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చి అక్కడ అమ్ముకుందామని అక్కడ కూర్చున్నటువంటి రైతుని తీసుకెళ్లి కేసు పెట్టి ఇవాళ జైల్లో పెట్టడాన్ని కూడా తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం ఇది పద్ధతి కాదు మరి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు ఇక్కడ జిల్లా మంత్రి రైతు బిడ్డని అంటాడు అక్కడ మార్కెట్లో మీకేం పని అని రైతులను కానీ రైతులకు సపోర్టుగా ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష పార్టీలను కానీ అడుగుతా ఉన్నాడు అయ్యా మీకంటే మీ ప్రభుత్వానికి అంటే మరి అరగంట కూలీ చేస్తే లక్షలు లక్షలు సంపాదిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆరు నెలలు కష్టపడితే కనీసం మరి కింటాకు రెండు వేల నుంచి మూడు వేల రూపాయలు మీరు ఇచ్చేటువంటి కూలీ మీకేమో నిమిషాలు కేటీఆర్ ఆరు ఆరు నిమిషాలు ఏడు నిమిషాలు పనిచేస్తే జ్యూస్ అమ్మితే ఏడు లక్షలు వచ్చినాయి ఇక్కడ ఏడు నెలలు మట్టి పిసికి చెమటోడ్చి కష్టపడి అన్ని చేస్తే కనీసము మరి కింటాకు ఏడు వేలు కూడా మీరు ఇవ్వనటువంటి దుస్థితి ఉంది దీన్ని ప్రశ్నించినందుక మీరు కేసులు పెట్టేది మరి ప్రతిపక్షాల యొక్క గొంతు నొక్కుతున్నారు ప్రజల్ని భయాభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు ఇవాళ ఎక్కడ మిషన్ కాకతీయ ఉంటే అక్కడ కమిషన్ల కోసం మీరు పోతున్నారు ఎక్కడ భూములు ఉంటే అక్కడ కబ్జా కోసం టీఆర్ఎస్ నాయకులు పోతున్నారు ఎక్కడ ఇసుక ర్యాంపులు ఉంటే అక్కడ దందా కోసం మీరు పోతున్నారు అలాంటి వాళ్ళు ప్రతిపక్ష పార్టీలకు మార్కెట్లతో ఏం పని ఉన్నాయంటే మీరు మార్కెట్లో జరుగుతున్నటువంటి దందాను అరికట్టలేకపోయారు కాబట్టి దళారీల చేతుల్లో రైతులు పెద్ద ఎత్తున దోపిడీ 
చేయలేరు దాదాపుగా రెండు నెలలుగా రైతుల యొక్క బాధలను ఇబ్బందులను ఛానల్స్ గాని మీడియా గాని నిరంతరం ప్రచురించినా కూడా మీకు కనీసం చీమగుట్టినట్టు కూడా ప్రవర్తించలేదు మీరు మొద్దు నిద్రలో ఉన్నటువంటి మిమ్మల్ని మేల్కొల్పడం కోసము ఖమ్మంలో మార్కెట్ లో జరిగినటువంటి ఘటన తప్ప ఎవ్వరూ కుట్రపూరితంగా చేసింది కాదు రాజకీయ కోణం కాదు రౌడీలు చేసింది కాదు ప్రత్యక్షంగా రైతులు దీంట్లో సాక్షాత్ చెమటోచ్చే రైతులు చేసినటువంటి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతుల మీద మీరు అక్రమంగా కేసులు పెట్టారు వెంటనే ప్రభుత్వం బేషరత్తుగా కేసులు ఎత్తివేయాలని కూడా ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తాను ఈరోజు మరి జైల్లో ఉన్నటువంటి కుటుంబాలను పరామర్శించడం కోసం మేము తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఇక్కడికి రావడం జరిగింది వీళ్ళని విడుదల చేయనట్టయితే ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యమంగా మొదలవుతుంది మరి ఒక చిన్న ఈ ఒక అంటే ఖమ్మం ఘటన ఇవాళ ఆ రోజు ఖమ్మంలోనే నువ్వు నిరాహార దీక్ష చేసి ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్త తెలంగాణ ఉద్యమానికి కారణమైంది వాస్తవం ఖమ్మం జిల్లా బిడ్డలే మొదట అది నీకు అండగా నిలబడ్డది అలాంటి ప్రాంతాన్ని నువ్వు అనగదొక్కుతావు గతంలో వచ్చినప్పుడు ఉద్యమకారులు ప్లకార్డ్స్ చూపెడితే